அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது மூலிகையாக நம்ம கிராம்பு மரத்தை பற்றி அலச இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலையும் சேர்த்து காட்டும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நம்ம போடுற அலசல் மூலிகை வீடியோக்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிராம மரத்தை பற்றி அலசலாம் இந்த கிராம மரத்தினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகையில் பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த கிராம மரத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிராம்பு இலவங்கம் அஞ்சுகம் உற்கடம் கிராம் கருவாய் கிராம்பு சோசம் திரளி வராங்கம் அப்படின்னு தமிழில் நிறைய பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் குளோவ்ஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய வளரிடம்னு அதை பார்த்தோம்னா இது வந்து குளிர்ச்சியான உயரமான மலைப்பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக காணப்படுகிறது சில தோட்டங்கள்லையும் விரும்பி வளர்க்குறாங்க இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கரு கிராம்பு மரம் வந்து ஏறத்தால அதிகபட்சமாக முப்பது அடி உயரம் வரை கூட வளரும் மர இனமாகும் இது வளர ஆரம்பிக்கும் போது பல பக்க கிளைகளையும் விட்டு அடர்த்தியாக உயரமாக வளர்கிறது சற்று உறுதியான மரம்தான் அவ்வளவு எளிதில் உடையாது ஆனால் மிக வலுவான மரம் என்று சொல்ல முடியாது இதன் பூக்கள் கிராம்பு என அழைக்கப்படுகிறது இதன் கிளைகள் மேல் நோக்கி பிரிந்து பிறகு சமமாக படர்கிறது இதன் பூக்கள் கொத்து கொத்தாக பூக்கிறது இந்த பூவின் நுனி பகுதி முட்டையாக காணப்படுகிறது இதற்குள் மகரந்தம் காணப்படுகிறது இதன் பூக்கள் பச்சையாக பூத்து பிறகு இள மஞ்சள் நிறத்துக்கு மாறி பிறகு சிவப்பு நிறத்தை அடைகிறது சிவப்பு நிறமானவுடன் இதை பறித்து காய போட்டு கடைகளுக்கு அனுப்புவாங்க அதுதான் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடிய கிராம்பு இலவங்கத்தில் ஒரு குழப்பம் உள்ளது கிராம்பை லவங்கம் என்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரிமசாலுக்கு சேர்க்கப்படும் கரிமசால் பட்டை அதாவது இலவங்க பட்டை என்று சொல்வார்களே அது இந்த கிராம்பு மரத்தின் பட்டையா அப்படின்னா அது கிடையாது இலவங்க மரம் என்று வேறு உள்ளது அதனுடைய பட்டை மற்றும் இலைகளைத்தான் கடையில் விற்கிறார்கள் கிராம்பு வேறு அதாவது கிராம்பு மரம் வேறு இலவங்க பட்டை மரம் வேறு இலவங்க பட்டை மரத்தை பத்தி ஒரு தனி வீடியோல பதிவுல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப இந்த கிராம்பினுடைய குணத்தை பத்தி பார்க்கலாமா கிராம்பு பொதுவாக கார சுவையும் வெப்பத்தன்மையும் கொண்டது பசியை தூண்டி உடலை தேற்றும் குணமுடையது இந்த கிராம்பு குமட்டல் வாந்தி பித்த மயக்கம் பேதி தோல் நோய்கள் வயிற்று போக்கு வயிற்று உப்புசம் பின்னால் காற்று போதல் அஜீரணம் விந்து ஒழுக்கு பல்வழி ஈறு வீக்கம் தேல்கடி விஷம் மாத விடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வயிற்று வலி நீரேற்றம் மண்டை குத்தல் காலரா சுவாச குழல் அலர்ஜி ஆஸ்துமா வாய் நாற்றம் காது வலி தசைப்பிடிப்பு தலைவலி சிறுநீரக கோளாறு நரம்பு தளர்ச்சி கைகால் மூட்டு வலி வாய்ப்புண் வயிற்று புண் வறட்டு எருமல் மூலக்கடுப்பு போன்ற நோய்களை குணப்படுத்துகிறது மேலும் இது உடல் சூட்டை சமப்படுத்தி இரத்த ஓட்டத்தை நீர்த்து போக செய்து இரத்த ஓட்டத்தை சரி செய்கிறது இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பை குறைக்கிறது பல சித்த மருந்துகளிலும் உணவுக்கு பயன்படுத்தும் மசால் மற்றும் கரிமசாலா பொடிகள் தயாரிப்புகளிலும் கூட்டாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது வாசனை சோப்புகள் எண்ணெய்கள் பல்பொடிகள் பல் பசைகள் போன்றவற்றில் இது சேர்க்கப்படுகிறது இதுல இருக்க சத்துக்கள்னு வந்து பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் ஈரப்பதம் புரதம் வாழடை எண்ணெய் கொழுப்பு நார் சொத்து மினரல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் தயமின் ரிபோபிளேவின் நியாசின் விட்டமின் சி மற்றும் ஏ வந்து அதிக அளவில் இதில் இருக்கு அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதியை போலாமா கிராம்பு வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வறுத்து பொடி செய்து அரை கிராம் அளவு பொடி எடுத்துக்கிட்டு அதை தேனில் வந்து குழச்சி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா வாந்தி குமட்டல் இது எல்லாமே நிற்கும் அடுத்து முப்பது கிராம்பை வந்து முப்பது கிராம்பு கிராமில் முப்பது கிராம்பை வந்து ரெண்டு லிட்ரு தண்ணியில் போட்டு 
ஒரு லிட்டராக காய்ச்சி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா காலரா வந்து சரியாகும் அடுத்து கிராம்ப வந்து சமையல் உப்பு கூட அதாவது நம்ம சோத்தில் போடுற உப்பு எடுத்துக்கிட்டு கிராம்ப வந்து சமையல் உப்பில் தொட்டுக்கிட்டு சப்பி சாப்பிட்டோம்னா தொண்டை எரிச்சல் கரகரப்பு எல்லாமே நீங்கும் அடுத்து ஐம்பது மில்லி தண்ணீரில் வந்து எட்டு கிராம்புகளை போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த கஷாயத்தில் தேனை கலந்து குடித்தோம்னா ஆஸ்துமா வந்து கட்டுப்படும் கிராம்பு தூளை பல் பொடி கூட கலந்து பல் துளைக்கு வந்தோம்னா வாய்நாட்டம் ஈரு வீக்கம் பல்வழி இது எல்லாமே குணமாகும் பல்வழிக்கும் போது வலிக்கிற பல்லில் அதாவது சொத்த பல்லில் ஒரு கிராம்ப வந்து எடுத்து நசுக்கி அந்த பல்ல வச்சு க பல்ல வச்சு கடிச்சுக்கிட்டோம்னா சரியாகும் அடுத்து அஞ்சு துளி நல்லெண்ணெயில் ஒரு கிராம்ப போட்டு லைட்டாக சூடுபடுத்தி அந்த எண்ணெயை இளஞ்சூட்டோட காதில் விட்டோம்னா வலி வந்து குறையும் அடுத்து உப்பு கூட கிராம்ப அரைச்சி பசும்பாலில் கலந்து பசை மாதிரி செஞ்சு நெத்தியிலையும் மூக்கு பகுதியிலையும் அதாவது முனி மூக்கு பகுதி கிடையாது அந்த நெத்தியினுடைய நடுப்பகுதியினுடைய இறக்கம் அந்த இடத்துலையும் பத்து போட்டோம்னா தலைவலி தலைப்பாரம் இதெல்லாம் வந்து குறையும் பல்லு ஈரு பிரச்சனைகளை தவிர்க்க கிராம்பு கலந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய பல பல் பொடிகளும் பல் பசைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பேஸ்ட்டு இது எல்லாமே கிடைக்குது கடையில் சர்வ பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு தோலை பாதுகாக்க கிராம்பு கலந்த சோப்புகளும் கூட கிடைக்குது நீங்கள் கடையில் கேட்டீங்கன்னா கொடுப்பாங்க பயன்படுத்தி பாருங்க அடுத்து ஒரு மிளகு ஒரு கிராம்பு ஒரு வெத்தலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு மென்று தின்றுட்டு மோர் குடித்தோம்னா வயிற்று உப்புசம் அதாவது வயிறு ஊதுதல் என்று சொல்லக்கூடிய வயிற்று உப்புசம் வந்து சரியாகும் அடுத்து கிராம்பு மிளகு இது ரெண்டையும் அரைச்சி திராட்சை பழ சாறு கூட வந்து குலைச்சி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சிறுநீரக கோளாறுகள் வந்து சரியாகும் அடுத்து துளசி சாறு கொஞ்சம் எடுத்து கிராம்பு தூள் எடுத்து கொஞ்சம் எடுத்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நரம்பு தளர்ச்சி நீங்கும் நல்ல பசி எடுக்கும் அடுத்து எலுமிச்சம் பழ சாறு கூட கிராம்பு கொஞ்சம் ஓமம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தூளாக்கி கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வயிற்று போக்கு வந்து நிற்கும் அடுத்து வசம்பு கூட கிராம்பு ரெண்டையும் சேர்த்து நீர் விட்டு அரைச்சி தடவிட்டு வந்தோம்னா தேமல் சொறி படை இதுகள்லாம் வந்து மறைஞ்சிடும் அடுத்து கருவேப்பில கிராம்பு பூண்டு அதாவது வெள்ளை பூண்டு இதை சேர்த்து துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தோம்னா தோல் நோய்கள் வந்து சரியாகும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து உடலில் வந்து அதிகரிக்கும் சத்து குறைபாடு நீங்கி நரம்பு தளர்ச்சி நீங்கி ரத்த சோகையும் வந்து நீங்கிடும் அடுத்து சுக்கு சுக்கு கிராம்பு ரெண்டையும் சேர்த்து கஷாயம் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா மூணு வேலைக்கு குடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அப்படி குடிச்சிட்டு வந்தால் கை கால் மூட்டு வலி இதெல்லாம் வந்து ஓரளவு குறையும் அடுத்து கிராம்பு எண்ணெய்ன்னு ஒன்று இருக்குது கிராம்புனுடைய பூவு இலை பட்டை எல்லாத்துலேருந்தும் எடுக்கப்படுவது தான் கிராம்பு எண்ணெய் கிராம்பு எண்ணெய் வந்து மூணு துளி கூட தேனு கொஞ்சம் வெள்ளைப்பூடு அதாவது வெள்ளைப்பூடு சாறு வராது சாறு எடுக்கிற கஷ்டம் அதனால் வந்து தேன் கொஞ்சம் எடுத்துங்க வெள்ளைப்பூட்டை வந்து அம்மியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கங்க அரைச்சி சேர்த்து நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு வந்தோம்னா ஆஸ்துமாவால் ஏற்படக்கூடிய சுவாச குழல் அலர்ஜி வந்து சரியாகுது அடுத்து கிராம்பு எண்ணெயை தசைப்பிடிப்புகளுக்கு வந்து தடை வர தசைப்பிடிப்பு வந்து விலகும் இந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு கொஞ்சோன்னு பஞ்சில் தொட்டு சொத்த பல்லு இடத்துல வந்து வலி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வச்சோம்னா அது வந்து பல்வழி சரியாகும் அது மட்டும் கிடையாது வறட்டு இருமலுக்கு கிராம்பு பொடியோட கற்கண்டு சேர்த்து பாலில் கலந்து காய்ச்சி ஒரு டம்பில் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சரியாகும் வாய் புண்ணு வயிற்று புண்ணு இருக்கவங்க அதாவது வயிற்று புண்ணு இருந்தால் வாய் புண்ணு வரும் அதனால் வாய் புண் வயிற்று புண்ணு இருக்கவங்க வந்து கிராம்பை வந்து அரைச்சி தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா இந்த வயிற்று புண் வந்து ஆறி வாய் புண் மாறிவிடும் பஸ்ஸில் போகும்போது சில பேருக்கு வந்து வாந்தி வாந்தியாக வரும் அப்படி வர்றவங்களுக்கு கிராம்பை வந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த கிராம்பை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெ கிராம்பை வாயில் போட்டு நின்று சாரை வந்து விழுங்கினீங்கன்னா வாந்தி வர்றது குறையும் அடுத்து கிராம்பு பொடி வந்து ஒரு கால் தேக்க வேண்டிய அளவுக்கு எடுத்து தேனில் கலந்து மூணு வேலை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா தேள் கடி வசம் வந்து இறங்கும் அடுத்து ரெண்டு கிராம் கிராம்பு பொடியை சம அளவுக்கு பணவெல்லாம் கலந்து பெண்களுக்கு மாத விடாய் ஏற்படக்கூடிய காலத்தில் மூணு நாள் வந்து காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் ஏற்படக்கூடிய வயிற்று ஒலி வந்து சரியாகும் இதெல்லாம் வந்து கிராம்பினுடைய மருத்துவ குணங்கள் இந்த கிராம்பு மரம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான மரம் ஏன்னா 
இது வந்து பூ மட்டும்தான் பூக்குது இதுக்கு தனியாக காய் பழம்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு தடவை பூ பூக்கிறது தான் அப்படியே அதை பறித்து விளைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கிராம்பாக கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிராம்பினுடைய அமைப்பு வளரிடம் மற்றும் மருத்துவ குணங்களை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அலசணும் இந்த கிராம்பு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த கிராம்பு சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துங்க இந்த கிராம்பு வீடியோ நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படட்டும் மீண்டும் இதே மூட்ட ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான ஒரு மூலிகைகளுடைய அரசலில் உங்களுடைய இணைந்த அரசு முறை உங்களிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி